Of course, Dana Silk Classic TV, your boy Kamakawi's Manager Cast with Charlie Multi Purpose. Tunakutana hapa exclusive za kutosha na Loni kuna moja kati ya kina dada mbao. Naeza kusema kuwa F12 na 20. Kwangu mimi ndo ameni inspire. Siju na nifahamu, anaito Ami Girl. Lilo me anajua kumtambulisha vizuli. Anakompea tuko na yule girl. Ami Girl. Nice one, nice one. Niaje? Fresh, mambo. Sana kabisa. Bomba. Minapenda kwanza ni moja kati ya kina dada ambao kama nilivosema F12 na 20 mmekua Naeza kusema kama nikekua nafanya kazi Forbes nikesema Minatakua kuangaliwa kwa jicho la karibu kabisa Shukran sana Alice one Lilae Shukran sana Mambo anandaje? Haa mungu anajalia Taka tuzungumzia kidogo maisha ya uwasafi, usafini kule maisha koje? Usafini kama mbavo jinale nyewe linajeleza, kusafi, kuko freshi, so maisha ya kusafi, alhamdulillah, tuna mshukuru mungu. Nice one. Umekua ukimach sana na lilomi kwenye kipindi, hata ulipo kwa times na hapo, ulipo sasa hivi, mbalikutana hapi, hapo chilikuwa aje na mshikaji mpaka mka tengeneza hiyo chemistry? Uh, kwa mtu ambaye ha juu vizuri historia yangu, mini itoka kwenye mashindano ya yeah, presenters such ambao walifanya times FM. Na ni moja kati ya presenters ambao nilichukuliwa kutoka mbea Tulishinda wa shiriki sita uh, Kwenye ile toka na Mike So tukaja the restaurant kushinda na tulikuwa watu ishiruini kwenye finali Nikashinda nika na kuwa wakwanza kati watu yu thelathini ambao tulikuwa nao Na walikuwa na itajika watu watatu Na zawadi kubwa ilikuwa ni kupewa mkataba wa kazi Times FM So bada yale mashindano nikashinda na moja kwa moja management zima wali Kwa sababu ulikuwa naitaji kupata msichana wa entertainment kwenye kipindi ambacho ulikuwa nafali lomi, the playlist. So mwoja kwa mwoja bada kushinda, uh, wakangale wezo wangu ndo wakanipeleka kwenye kipindi cha lilomi. So from there, tukanza kwenye kazi na lilomi. Nice one. Kume, kwa sisi ambao tuko kwenye hii tasnia ya utangazaji ama uandishi wa bari, kuna kwa kuna malalamiko mengi kwa watu, utasikia mtu anasema kwa mba, wanawake wote wanaufanya entertainment ni kama DJ Feti. Uwa inakukata hiyo? Haiwezi kunikata kwa sababu hao ni, ba, ni pamoja na watu ambao tumawakuta kwenye game, walitangulia kitambo Na then ni watu ambao wame to inspire watu wengi Kwa sababu watu ambao tukona angalia uki mtajia DJ Fetu, uki mtajia Salama, sunelewa Kwa ni watu ambao tumawakuta wezi ukasema kwamba tulikuwa watu wangali, tukona na wangalia Lakini mwisho wa siku, lazima pia wangalia uwezo Uwezo kwa vipi, ukinilinganisha na mtu fulani Angalia pia uwezo. Ni usizungumze tuko mba nafanya kama mtu fulani. Angalia pia uwezo. Kuna pengine kuna kitu ambacho feti ya likuwa nacho misi na pengine pia kuna kitu ambacho nacho uh, feti ya kuwanavyo. Sasa hivi ukitaja katia watangazaji wa kike ambao wanapigia interview kali. Uzi wakosa kumitaja ami. So ni vitu ambavo mengine ni navyo na kuna watu wengine ambao wabo au mnanifanisha na au hawana. So kila mtu wana uwezo wake kwa namna yake Nice one Ami ni kama unongea kama una confidence hivi Napenda icho kitu Unezo kantajia wanawake watatu ambao sasa hivi wako kwenye entertainment Realist ambao wawo unaikubali mm, Kwa upendo wangu Wengine wananionaga mbinafsi Lakini so mbinafsi Kwa sasa hivi kwa namba moja nda mweka ami girl Namba binda mweka ami girl Namba tatu nda mweka ami girl Laba kwa namba nda namba tano nda kutatia watu wengine Nice one Yes Kwa nini ni Umekua mtu wa confidence hivyo, kitu gani ambacho naisi kina kufanya uo, kitu fauti kabisa na wengine? Nadhani confidence ndo kitu ambacho kila mtu anaitaji. Ukisha kuwa na confidence unawezo kufanya kitu chochote kile. Lakini ukisha kuwa shy, ukisha kuwa muoga, uwezo kufanya chochote. So, mina amini confidence yangu ndo kitu ambacho kimeweza kunifikisha hapa nilipo. Na pengine watu wengi pia wamekua gaona juuliza. Mbona imekua ime, ime, ime rahisi sana kwa amigao? ku catch up au kuwa na chemistry nzuri na Lilome kwa sababu kuna baadhi ya watu wa kike ambao tayari wameshapita kwenye mikono ya Lilome mfanya naye kazi lakini wameshindwa na wai kwangu mimi imekuwa ni rahisi kukaa na Lilome. Miki se, siku ya kwanza naambiwa unaenda kufanya kazi na Lilome kwenye kipindi cha, cha, cha the playlist ukizingatia Lilome ni mtu ambaye tayari mkubwa anafanya vitu vikubwa interview zake zishaenda trending na nini. Kitu cha kwanza ambacho nilikiamini kutoka kwangu mimi nilisema confidence yangu ndio itaweza kuniweka pale. So nilikuwa na huo uwezo hata wa kumpa kitu lilomi kwa sababu najua na uwezo yes lakini kwa uwezo wangu mdogo ambao nilikuwa nao kwa sababu nilikuwa naanza nilikuwa na confidence ya kumwambia bro kuna hiki kuna hiki kuna hiki ungeweka kitu hiki na hiki na hiki ingeza kwenda uh, kwenda mbali. So nashukuru Mungu kwa sababu yeye pia alikuwa na hilo skio na jicho la kunitazama. Nadhani alianza kuniamini kwanzia pale. Na ni confidence yangu ndio ilinifanya kuweza kuwa at least naweza kumpa vitu vingine. Unanielewa vizuri. Na ndio maana labda nimeweza kufika hapa nilipo leo. So confidence ndio kila kitu. Safi. Ami, move ya the switch wa Safi imeua block 89. Si dhani kama iko hivyo. 
lakini pia siwezi nikaizungumzia sana kwa sababu siko upande wa management management ndio wanajua uh, wao waliplani nini mpaka kuweza kuweka the switch na kutoa kipindi kingine lakini pia kwa akili ya kawaida tu na ya haraka haraka uwezo kaweka vipindi vya entertainment uh, siku Yaani siku kwa, kwa siku moja yaani ukaweka vipindi viwili vya maudhui ya aina moja. Sijui siwezi kusema wao wali 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 walitazama wali, wali kitu gani hapo waliona hiki ni bora kuliko hiki lakini nadhani kwa mfanyabiashara yoyote lazima uangalie kwa jicho la tatu pia. Kama kitu kina maudhui ya aina moja unaweza ukaangalia kipi ambacho kinaweza kukulipa zaidi na siwezi kusema kwamba kile alikuwa akimlipi ila Nadhani ni sababu tu za kibiashara ndio ambazo zilifanya kikatokea cha kutokea. Though mimi siwezi kuwa msemaji sana kwa sababu siko upande wa management na sijui sababu kubwa ya wao kuondoa kipindi ilikuwa ni nini. Safi. By the way mnafanya kazi kubwa sana kwenye The Switch pale. Mmekuja mpaka na Big Sandy. Uh, na ni story ambayo yuko mtaani kwa sasa hivi ni kama mmekopi kile kipindi nje. Ni kweli? Unajua bro, hakuna kitu ambacho mtu amekuja nacho amezaliwa. Kila kitu ambacho unajiona duniani kimekopiwa. So, so hata hivi vipindi vingine vyote ambavyo unaviona vimekopiwa somewhere. Tukubali tukataye. Hata sometimes muziki si tuna tuna tunasikiliza lakini labda tumekuwa inspired na watu fulani au nchi fulani. Si unaelewa vizuri. Kwa hakuna kitu ambacho utakifikiria nikikaja wewe mwenyewe. Yaani kikaja cha kukifanya wewe mwenyewe vipo. Sio kusema vipo lakini mwisho wa siku kitu kizuri kinaigwa. Na kama kitu kizuri kinaigwa alafu kikafanywa vizuri zaidi ya kile ambacho kimeigwa hiyo inakuwa ni hatua kubwa sana. So siwezi kusema kama Big Sunday haijakopiwa au imekopiwa lakini hata kama imekopiwa wewe kwa siku mbili kwa wiki mbili hizo ambazo umeona kipindi kimeonekana unakionaje? Umeona sasa. Kwa ukiiga kitu ukifanya bora zaidi ya kile kilicho ulichoiga haina hainaga shida. Alafu amna ga mtu ambaye ame 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 amekuja tu na idea yake from nowhere. Lazima kuna siku utaikuta ime 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 mekopiwa somewhere. So kama tumeiga lakini tunafanya kitu poa zaidi ya kile ambacho tumeiga haina shida. Safi. Kuna story pia mtani zinasema kwenye kila kipindi ambacho mtu yote ambaye anafanya na wasafi anatakiwa amtaje CEO Diamond Platinum kwa chochote kile. Yaani ni story ambazo ziko mtaani. Kama umefuatilia vizuri show ya The Switch utagundua kuna utofauti mkubwa sana. Kuanzia kwenye muziki ambao unasikika kwa sababu kuna watu ambao wameweka waliweka fikra kwamba kuna wasanii fulani hawapigwi wasafi. Lakini toka sisi tumeanza kipindi sisi tunapiga tunapiga ngoma za wasanii wote, msanii yote yule ambao unamjua Tanzania na nje ya Tanzania anapigwa kwenye the switch. Na sio tu msanii kupigwa kwenye the switch, lakini tunafanya interview na, na wasanii ambao watu walishowahi kuwa na picha kwamba hawa wezi kufanya kabisa interview na wasafi. Lakini right now unaona wanakuja wanafanya interviews, tunapiga ngoma zao, mtu kama Alikiba watu walikuwa na perception hiyo kwamba hapigwi afanyaje lakini sisi tunapiga ngoma za za, za Alikiba na tunamzungumzia. Sioelewa kama ushafuatilia six pack yetu tuishemweka Alikiba Diamond pamoja na AY. So unaweza ukaona pia utofauti uko hapo. Lakini pia watu kama kina Nandi ni watu ambao walikuwa nafikiria kwamba Nandi aweze akapigwa wasafi, Nandi aweze akazungumzia wasafi labda kutoka na vitu ambavyo vinaendelea lakini ukifuatilia the switch Nandi anapigwa, Nandi anaongelewa, Nandi ana post clip ambazo zinazungumzwa the switch ana post kwenye page yake ya Instagram. So sisi hatuna hatuna utim. Uh, the switch kama ambavyo jina linajiita tumeenda ku switch kila kitu ambacho kilikuwa kinaonekana ni tofauti. Na kama umetufuatilia vizuri pia sisi so watu ambao tuna kwa wiki unaweza kukutata tumemzungumzia Diamond baba mara moja na kwenye kitu ambacho kimeonekana kimefanyika. So kutokana na kwamba ngoma za Alikiba zinapigwa tunaweza tukamuona amedondoka siku moja the switch pale. Inshallah tuseme inshallah kwa sababu kama ngoma zimeweza kupigwa na yeye anaona anasikia alafu uh, ukizungumzia the switch ukizungumzia timu nzima pamoja na media kwa ujumla sidhani kama ina tatizo lolote na na, na Alikiba. Kwa sababu kama ambavyo nimekuambia mwanzo uh, it, when it comes kwenye upande wa media wa Safi FM sio wa Safi TV uh, tukimtaja Diamond atumtaji kama CEO tunamtaji kama tunamtaja kama msanii so Diamond ni msanii alikiba ni msanii so msanii yote kama ambavyo tumesema uh, wa Safi ni ya wote ya wo, ni ya kwetu sote so mtu yote anaweza akaonekana aka hiyo siwezi nikaijibia kwa sababu siko upande wa management ya Alikiba au upande wa Alikiba mwenyewe lakini kama ngoma yake tunaweza kupiga sidhani kama interview kama uh, tunaweza tukashindwa nice one tuzungumzie mziki na we ni mwanamke pia najua utakuwa kuna baadhi ya wanawake ambao unawasikiliza sana nipe list wasanii watatu tu bongo ambao unawasikiliza kwa sasa hivi wanawake wanawake watatu bongo actually sasa hivi wanawake unajua wameamka sana tofauti labda na kipindi cha nyuma sasa hivi wanawake wameamka na wanajua kitu gani ambacho wanakifanya na ukiniambia nitaje list ya wasanii watatu 
utanigombanisha ila kwa haraka haraka naweza nikasema uh, zuchu utasema kwa sababu ya WCB no uh, na mtaja zuchu kwa sababu ni baadhi ya wasanii ambao wametoka hivi karibuni hasa katika kipindi cha corona lakini umeona pia amefanya vitu vikubwa zuchu kukaa kwenye listi ya wasanii wa Afrika pamoja na Kina Rema ambao wametoka 2 3 years back so kitu kidogo kwa unaona mafanikio yake kwenye muziki so naweza kumtaja zuchu ni moja kati ya watu wa kike ambao sasa hivi na wanafuatilia na wasikiliza kwa sababu pia mimi ni mtoto wa kike so na support pia kila kitu ambacho wanafanya wasanii wa kike mtamtaja nandi nani ni moja kati ya wasanii wa kike ambao kwa sasa hivi ukiweka listi ya wasanii watano hata wanaume uwezi ukakosa jina la Nandi kwenye 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 listi yoyote ile Nandi anafanya poa sana na mkubali kwa sababu ni msichana alafu uh, anajiendesha mwenyewe na baadhi ya timu yake ndogo ambayo yuko naye lakini unamuona anafika anafika sehemu so Nandi anakuepo kwenye list then naweza nikasema pia mawasama Wasama ni moja kati ya wasani wa kike ambao pia na waangalia na wafatilia kwa sababu wanafanya vizuri. Wanajaribu kujipush kwa kadri ambavu wanaweza na unaona wanaenda. So list ni ndefu lakini kwa sababu umenembe ni umeni limit ni taji watatu so kwa leo unaweza ni kataja awa lakini list ni ndefu sana. Safi, swali la kizushi tukitoka wa safi tunaenda habi? Ah, tukitoka wa safi tunaenda habi kikweli sijui kwa sababu wata ukiniuliza. Ulivotoka times ulikuwa na plans za kwenda wasafi nda kujibu sijui chochote. Kwa yote ni mipango ya, ya mwenyezi mungu yendo anajua. Lakini kiukweli, mwenye ni shahidi. Ukizungumizia saivi media ambayo Tanzania inafanya vizuri, iko kwenye trend. Kwa utaitaja wasafi, sasa sijui misuwezi kuwa, kuwa msemaji sana kwa sababu mwisho wa siku msemaji wa mwisho ni mwenyezi mungu yendo anajua kitu gena ambacho wamekipangia lakini kwa ngu mimi sasa hivi naona wasafi ndo sempeke ambayo uh, kwanza ina, 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 ina platform kubwa ina kufanya uonekane ya usikike sem kubwa duniani so isha wapengine mwenyezi mungu wakajiali ya kujiali ya mwisho wa siku mkatu sikiliza huko kwenye ma, 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 ma radio ma television makubwa ya nchi nyingine isha wa Mena fikiri tumemaliza kama wana chochote cha kumaliza tuondoki? Mmm. Naweza nga sema, umpata nafasi kubwa sana leo. Ya kukupa vitu vingi kwa sabu wa sifanyivu. Watu wengi waga nanyuza mi kwa ni kufanyagi interview. So, so mzuri sana waku, waku, waku hoji wa ilani mzuri sana waku hoji. Kwa leo kwa sabu umenika mata da. Na washukuru na wapenda sana uh, kila moja ambaya na ni support uh, team Ami Girl na waona na shukuru sana support yao bado na itaji kwa sababu ndo kwanza na anza bado sijafika bado ya nileo kujikongoja so kwa kila moja ambaya ni support na mshukuru sana lakini pia na itaji uh, support yao watu wengi sana lakini pia haters na waitaji pia wale ambao wanasema una mkopi flani bado na waitaji sana kwa sabi nyendo mnanipa nguvu na energy ya kuendelea kote uh, kufika mbali zaidi Anyway Ami Girl